பைபிள் ரொம்ப அதிர்வான வசனங்களில ஒன்று வாசிப்போம் அதற்கு சாமுவே கத்தருடைய சத்தத்திற்கு கீழ்படிவதை பார்க்கிலும் கீழ்படிவதை பார்க்கிலும் சர்வாங்க தகனங்களும் தகனங்களும் வலிகளும் வலிகளும் கத்தருக்கு பிரியமா இருக்குமோ பிரியமா இருக்குமோ வலியை பார்க்கிலும் கீழ்படிதலும் கைய தட்டிருங்க ஆட்டு கடக்காலி நிலத்தை பார்க்கிலும் செவி கொடுத்தலும் உத்தமம் கைய தட்டுங்க ஓதவருக்கு ஆமே கீழ்படிதலே முக்கியம் செய்தி கீழ்படிதலே முக்கியம் எல்லாம் சொல்லுங்க ஆமேன் இப்ப இதுல இருந்து என்னெல்லாம் பேச விரும்புறேன்னா கிருபை என்பது கீழ்படியாத பிள்ளைகளை வளர்த்து விடுகிறதா ஒண்ணு கிருபை என்பது கீழ்படிதல் இல்லாத பிள்ளைகளை வளர்த்து விடுகிறதா ரெண்டு உண்மையில் கிருபையின் உபதேசம் கீழ்படிதலை கற்றுக் கொடுக்கிறதா ரெண்டு மூணாவது கீழ்படிதலை பற்றி கிருபை பேசும் என்றால் பிறகு ஏசு சிலுவையிலே ஒரே கீழ்படிதலினாலே எல்லாவற்றையும் சுமந்து தீர்த்தார் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது அந்த கீழ்படிதல் வீணானதா நாலு உங்களுடைய கீழ்படிதலுக்கும் கிறிஸ்து சிலுவையில் செய்த கீழ்படிதலுக்கும் என்ன தொடர்பு எந்த இடத்தில் இது இரண்டும் இணைகிறது நாலு சொல்லா அஞ்சு தேவனை தேவனோடு இணைக்கப்பட்ட கீழ்படிதல் மனிதர்களோடு இருக்கிற கீழ்படிதல் ஆறு ஏசு கிறிஸ்துவின் கீழ்படிதல் என்னுடைய கீழ்படிதலோடு எந்த இடத்தில் இணைந்து அது எப்படி வேலை செய்ய ஆரம்பிக்கிறது ஆறு அப்படி என்றால் மறுபடியும் நீங்கள் கீழ்படிதல் என்கிற பெயரிலே கிரியைகளை பேச ஆரம்பிக்கிறீர்களா அப்பொழுது கீழ்படிதல் என்றால் கிரியையோடு தொடர்புடையதா என்பதை குறித்து மிக அழகாக ஆவியானவர் எனக்கு விளக்கின காரியங்களை உங்களுக்கு பேச போறேன் இந்த செய்தி அப்படியே எடுத்துட்டு போய் பழைய செய்தியில் எங்க போட்டாலும் எங்க வேணா ரைடு பண்றதுக்கு போட்டாலும் அதில் இருக்கிற ஒரு வரியை கூட இப்போ நான் பேசுற செய்தியை டேமேஜ் பண்ணவே பண்ணாது கீழ்படிதல் இல்லைன்னு சொல்லுங்க கீழ்படிதல் பத்தி பேசிட்டு நியூ கவர்னட்ல கீழ்படிதல் என்ன மீனிங்ல வருதுன்னு உங்களுக்கு சொல்றேன் சவுல பார்த்து சாமியல் சொன்னாரு அமலைக்கு என்ன போய் கம்ப்ளீட்டா காலி பண்ணிருப்பா அழிச்சு கருவறுத்து ஆடு மாடு கூட இருக்க கூடாது அவன் விட்ட மூச்சு காத்து கூட இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடாது ஏன் ஆண்டவரே இந்த அமலைக்கு மேலே எவ்வளோ உங்களுக்கு கோபம் அப்படின்னா இஸ்ரேவில் தே ஜனங்கள் எகிப்திலிருந்து வரும்போது எல்லா கண்ட்ரியும் என்ன செஞ்சான் செங்கடல் திறந்து வந்துட்டீங்களா எரிக்கோ உடைச்சிட்டீங்களா அப்படின்னு ஒரு டர்ரு ஒரு பயம் இருந்துச்சு கீழ்ப்படிஞ்சு வழி விட்டாங்க ஆனால் அமலைக்கு என்ன ஏண்டா செங்கடல் பழம் தான் நீங்கள் பெரிய ஆளாடா ஆ நானும் மதுரக்காரன் அந்த மாதிரி வந்துட்டாங்க வந்து நீங்கள் யோதனா பிளந்தா பெரிய ஆளா நீங்கள் வந்து எரிக்க உடச்சா பெரிய ஆளே வாங்கடா பாப்பண்டான் இல்லை கத்தர் சொல்கிறார் வாங்கடான்னு நின்றுக்கிட்டாங்க நெத்திக்கு நெத்தி நின்று மோசை காலத்தில் தெரியும் அமலேக்கு எனக்கு அவனுக்கு பயங்கர சண்டை வருது ஏராளமான பேர் இறந்தார்கள் அது ஒரு ஒரு ஆவிக்குரிய யுத்தமாய் மாறியது இவர்களால் முடியவில்லை என்ற மோசையை போய் மேலே என்ன செய்கிறான் தேவன்கிட்ட ஜெபிக்கிறான் ஜெபித்து அவன் கரங்கள் உயர்த்தப்படும் மாபெரும் வெட்டி ஒரு பெரிய ஒரு இன்டர்செஷன் ப்ரேயருக்கு அப்புறம் கட்டச்சு அடித்து தகர்க்கும் போது கர்த்தருடைய ஆவியான் அவர் சொல்கிறார் இனி அமலேக்கியனை பூமியின் கீழ் இராதபடி சங்கரிப்பேன் வானத்துக்கு கீழே ஒரு இடத்துலையும் அமலேக்கு என்ற பேரே இருக்காது இன்னைக்கு நான் வைராக்கியம் கொள்ளுகிறேன் யாராவது ஒருவன் உங்களுக்கு எதிராக எதிர்த்து நிற்பான் என்றால் யாராவது ஒருவன் கர்த்தர் உங்களோடு கூட இருக்கிறார் என்று தெரிந்த பின்பும் கர்த்தர் உங்களை பயன்படுத்துகிறார் என்று தெரிந்த பின்பும் உங்களுக்கு எதிராக துணிகரமாக எதிர்த்து நிற்பார்கள் என்றால் அவர்களுடைய சந்ததியை பூமியின் கீழ் இராதபடி அறுப்புண்டு போகத்தக்கதாக தேவன் வைராக்கியம் கொள்கிறார் சுவிசேஷத்துக்கு விரோதமாக இருக்கிறவர்களுக்கு எதிராக வானத்தில் இருந்து தேவனுடைய கோபாக்கினை இறங்கி இருக்கிறது என்று புதிய ஏற்பாடு சொல்லுகிறது என் அன்புக்குரியவர்களே இந்த அமலேக்கின் கடவுள் கூட இருக்கான்னு தெரிஞ்சு வந்தனால அவனை அழிச்சிருந்தான் முடிவெடுத்தார் அந்த முடிவில் தான் சவுல்கிட்ட சொல்கிறார் காலி பண்ணிடுறான்றார் சாமுவேல் சொல்லி அனுப்புகிறான் தம்பி உனக்கு ஹிஸ்ட்ரி தெரியாது வரலாறு ரொம்ப முக்கியம் நீ அவனை அழிச்சிரு எல்லாத்தையும் அவனை விளக்கம் சொல்ல முடியாது சிலர் இருக்காங்க செய்வாங்க ஆனால் எல்லா விளக்கமும் சொல்லணும் எல்லா விளக்கமும் சொல்லி கீழ்படிஞ்சால் அதுக்கு பேருக்கு கீழ்படிதலே கிடையாது செய்டான செஞ்சுட்டு வந்துடணும் அப்புறமேட்டு மெதுவாக உட்காந்து எதுக்கு சொன்னேன்னா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு உண்மையான கீழ்படுதலுக்கு விளக்கம் கேட்கவே கூடாது உடனே கீழ்படிஞ்சிடணும் அதுக்கப்புறம் தான் விளக்கம் கிடைக்கும் விளக்கம் சொல் அப்படின்னாலே சிக்கல் இந்த சாமுவல் சபிள்கிட்ட சொன்னால் அவன் போய் என்ன செஞ்சிட்டான் எல்லாத்தையும் காலி பண்ணிவிட்டு நல்ல ஆடு மாடெல்லாம் என்ன செஞ்சிட்டான் 
அப்படியே வச்சுட்டான் இப்போ சமுல் சா சாமுவல் ஜோ வீட்டில் ஜோம் பண்ணும்போது அதை கர்த்தர் சொல்லிட்டாரு அவன் வந்து வந்து பிரச்சனை பண்ணிட்டான் பா இப்படி பண்ணிட்டான் நீ போ வந்து போ அப்படின்னு உடனே அவன் நான் உடனே நான் தூக்கிட்டேன் அப்படின்ட்டாரு ஒன்று என்னடா அது அப்படின்ட்டு இவன் நேராக போகிறான் சாமுவல்ட்ட சா சாமுவல் சவுல்ட்ட வந்து கேட்குறான் என்னப்பா எல்லாம் முடிச்சிட்டியான்னொன்னே ஐயா எல்லாத்தையும் க்ளீனாக வந்து காலி பண்ணிட்டேன் ஒன்று சாமுவல் கேட்குறாரு எல்லாம் காலி பண்ணிட்டேன்ற இந்த ஆடு மாடு சத்தமில் என் காது கேட்குது அப்படின்ற இல்லையே தூரமாக தானே வச்சுருக்கேன் உங்களுக்கு எப்படி கேட்க வாய்ப்பு இல்லையே இல்லைப்பா இந்த காதலில் இல்லை நான் வீட்டில் இருக்க காதலை கட்டுருச்சு உடனே நான் சொல்ல அது நம்ம எதுக்கு வழிடுறதுக்கு வச்சுருக்கிறேன் ஓ நல்ல வேலை இல்லை நான் மறந்தே பெட்டேனப்பா அப்படி சொல்லுவார் பெருசுன்னு நினச்சிருக்கேன் அவன் என்ன சொல்லிட்டான் அப்போ தான் இந்த வசனம் சொல்கிறான் பைபிள் ரொம்ப அதிர்வான வசனங்களில ஒன்று வாசிப்போம் அதற்கு சாமுவே கத்தருடைய சத்தத்திற்கு கீழ்படிவதை பார்க்கலாம் கீழ்படிவதை பார்க்கலாம் சர்வாங்க தகனங்களும் தகனங்களும் வலிகளும் வலிகளும் கத்தருக்கு பிரியமாய் இருக்குமோ பிரியமாய் இருக்குமோ வலியை பார்க்கலாம் கீழ்படிதலும் கைய தட்டிருங்க ஆட்டு கடக்காலி நிலத்தை பார்க்கலாம் செவி கொடுத்தலும் உத்தமம் கைய தட்டுங்க ஓதவருக்கு ஆமீன் கீழ்படிதலே முக்கியம் 